ஃபஸ்ட் சம் மாதிரியே இன்னொரு சம் ஒரு பாயிண்டில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் அவங்களே பிரித்து தனியாக கொடுத்துட்டாங்க அதில் பாருங்க தீட்டாக்கு ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டிகிரிக்கு தீட்டாக்கு ஒவ்வொரு டிகிரிக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணால் அந்த டைக்ராமுடைய ஈக்வேஷன் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் இஃப் தீட்டா இஸ் அ பேராமீட்டர் பேராமீட்டருங்கிறது அந்த டிகிரி ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படி கொடுத்து என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கிராஃபில் கொண்டு போய் பிளாட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒரு டயக்ராம் கிடைக்கும் அதோட ஈக்வேஷன் இன்னும் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் லோக்கஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஹூஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் அவனே கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து எக்ஸ் தனியாக ஒய் தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டான் இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இன் டூ ஏ இங்கே வந்தால் டிவைடட் பை ஏ எக்ஸ் பை ஏ ஈக்குவல் டு காஸ்கியூ தீட்டா அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பவர் இந்த பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்போ அதாவது ஒரு பக்கத்துலேருந்து அது எந்த பக்கம் வேணால் இருக்கலாம் ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறப்போ பவர் பவரில் போய் ரெசி ப்ரோக்கில் ஆகுது இங்கே பவரில் த்ரீனா த்ரீ பை ஒன்று தான் அர்த்தம் இந்த பக்கம் வர்றப்போ த்ரீ பை ஒன்னை ரெசி ப்ராக்கல் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பை ஏ த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஒன் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறப்போ ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி இன் டூ ஏ இங்கே வந்தால் டிவைட் பை ஏ சைன் கியூ தீட்டா அந்த பக்கம் பவரில் இருக்கிற த்ரீ பை ஒன் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிறப்போ ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் த்ரீ பை ஒன்னை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அது கியூப் தான் என்ன ஆயிடுச்சு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டாங்கிறது X பை ஏ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ காஸ் தீட்டாக்கு பல்லாத அது எக்ஸ்ட்ரா வேணும் இருக்குது ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா என்ன பாருங்க ஒய் பை ஏ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இங்கே சைன் தீட்டா மட்டுமா இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா வேணும் இருக்குது ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஹேவிங் பவர்னா மல்டிப்ளை பண்ணோணும் அப்போ x பை ஏ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டூ எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டூ அப்படின்னா ஒன் இன்டூ டூ டூ பை த்ரீ அப்போ ஒன் பை த்ரீ டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பை ஏ த ஹோல் பவர் பரம் பவர் ஹேவிங் பவர் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டூ அதே தான் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பவரை மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் டிவிஷன் இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கொண்டு வரலாம் இங்கே டிவிஷன் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்காக கொண்டு வாங்க எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ பை ஏ பவர் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பவர் டூ பை த்ரீ பை ஏ பவர் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் கீழே எது அன்வான்டட் ஏ பவர் டூ பை த்ரீ அப்போ மல்டிப்ளை ஈச் டேர்ம் பை ஏ பவர் டூ பை த்ரீ ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒவ்வொரு டேர்மையும் சேம் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மீனிங் மாறாது அதுதான் காரணம் இதை ஏ பவர் டூ பை த்ரீவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது கேன்சல் மிச்சம் எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் இதை ஏ பவர் டூ பை த்ரீவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது கேன்சல் என்ன மிச்சம் இருக்குது ஒய் பவர் டூ பை த்ரீ இதை ஏ பவர் டூ பை த்ரீவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஏ பவர் டூ பை த்ரீ ஏ பவர் டூ பை த்ரீ இதுதான் தேவையான டைக்ராமுடைய ஈக்குவேஷன்